ഗുഡ് വിൽ ജംഗ്ഷൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ബി കോം ബി ബി എ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സെക്ഷനാണ് സ്ക്യൂനസ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് ആൻഡ് കറിറ്റോസിസ് എന്താണ് സ്ക്യൂനസ് നമുക്ക് നോക്കാം സ്ക്യൂനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാക്ക് ഓഫ് സിമെട്രി ഈസ് കോൾ സ്ക്യൂനസ് അതായത് സിമെട്രി ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയെ നമ്മൾ സ്ക്യൂനസ് എന്ന് പറയുക സിമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീനിങ് ആണ് ഇഫ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് നോട്ട് സിമെട്രിക്കൽ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾ സ്ക്യൂഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിമെട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ സ്ക്യൂഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്യൂനസ് എന്ന് പറയാം ദാറ്റ് മീൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മീൻ മീഡിയൻ ആൻഡ് മോഡ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ വാല്യൂസ് ആൻഡ് വൺ ടെയിൽ ബിക്കംസ് ലോങ്ങർ ദാൻ അതർ അതായത് സ്ക്യൂനസ് ആകണമെങ്കിൽ ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മീനും മീഡിയനും മോഡും എന്തായിരിക്കും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല അത് നമ്മൾ ഡയഗ്രാമാറ്റിക്കലി കറിവിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോങ്ങർ ടെയിൽ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലേക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എന്ത് വരാം ടെയിൽ കൂടുതലായിട്ട് വരാം ലോങ്ങർ ടെയിൽ വരാം അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്യൂനസ് എന്ന് പറയുക സ്ക്യൂനസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം The skewness may be positive or negative. Skewness is two types. Positive skewness and negative skewness. What is the positively skewed distribution? Positive skewness. If the frequency curve has longer tail to write, the distribution is known as positively skewed distribution. That is the frequency curve. Normally, we represent the curve. That is the frequency curve. The tail is positive. എവിടേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്കാണ് ലോങ്ങർ ടെയിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മീൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മീഡിയൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മോഡായിരിക്കും അതായത് ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് മീൻ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഹയ്യസ്റ്റ് മീഡിയൻ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് മോഡായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് നെഗറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് നെഗറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോങ്ങർ ടെയിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്കായിരിക്കും വരിക ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ മീൻ ലെസ് ദാൻ മീഡിയൻ ലെസ് ദാൻ മോഡായിരിക്കും അതായത് ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ മോഡിനായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഹയ്യസ്റ്റ് മീഡിയൻ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് മീൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ക്യൂനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സ്ക്യൂനസ് എന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിക്കാം എക്സാമിന് ടു മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനിൽ വാട്ട് ഈസ് സ്ക്യൂനസ് എന്ന് ചോദിക്കാം സ്ക്യൂനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാക്ക് ഓഫ് സിമെട്രി ദാറ്റ് മീൻസ് നോട്ട് സിമെട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അസിമെട്രിക്കൽ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ മീനും മീഡിയനും മോഡും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ടെയിൽ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലേക്കായിരിക്കും ലോങ്ങർ ടെയിൽ വരിക ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്യൂഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് സ്ക്യൂനസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അതായത് നമ്മൾ സ്ക്യൂനസിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എസ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഷോർട്ടാക്കി നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷനൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ പറയില്ല സിഗ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ സ്ക്യൂനസിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ടാക്കി എസ് കെ എന്നാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ടാക്കി പറയുക അപ്പോൾ സ്ക്യൂനസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പല ഫോർമുലാസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് മെയിൻലി രണ്ട് ഫോമുലാസ് ആണ് ഒന്ന് കാൾപിയസൻ സ്കോഫിഷൻ ഓഫ് സ്ക്യൂനസും അതുപോലെ ബൗലി സ്കോഫിഷൻ ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് ആണ് കാൾപിയസൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഏതാണോ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്കത് സ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതായത് നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഏത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ഇക്വേഷനാണോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ആ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കാൽപിയസൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പറയാം കാൽപിയസൻസ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് മീൻ മൈനസ് മോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ മീനിൽ നിന്നും മോഡ് മൈനസ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എസ് കെ കാണാൻ സ്ക്യൂനസ് കാണാനായിട്ട് ത്രീ 
ബൗലീസ് കോഫിഷൻ്റെ സ്ക്യൂനെസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായുള്ള ഫോർമുല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോമുലാസും കാൾപ്യൂസിനും ബൗലീസിൻ്റെയും പ്രോ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോർമുലാസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഫോർമുലാസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫ്രം ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവൺ കാൽക്കുലേറ്റ് കാൾ പിയേഴ്സൻസ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് ആൻഡ് ക്വാർട്ടേൽ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് മീൻ ഈസി അപ്പോൾ ക്വാർട്ടേൽ കോഫിഷ്യൻ്റെ സ്ക്യൂനസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബൗലീസ് കോഫിഷ്യൻ്റെ ഓഫ് സ്ക്യൂനസിനെയാണ് നമ്മൾ വേറൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുക ക്വാർട്ടേൽ കോഫിഷ്യൻ്റെ സ്ക്യൂനസ് കാരണം ബൗലീസിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ ക്വാർട്ടേൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ബൗലീസ് കോഫിഷ്യൻ്റെ ഓഫ് സ്ക്യൂനസിനെ നമ്മൾ ക്വാർട്ടേൽ കോഫിഷ്യൻ്റെ ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം നമുക്ക് മീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീഡിയം തന്നിട്ടുണ്ട് ടു നോട്ട് വൺ എസ് ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ തേർഡ് ക്വാർട്ടിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ക്യു ത്രീ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു സിക്സ്റ്റി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ക്യു വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാൾപ്പിയേഴ്സിന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ബൗലീസും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് ആദ്യം കാൾപ്പിയേഴ്സിന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം കാൾപ്പിയേഴ്സിന് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ മീൻ മൈനസ് മോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സാനഡ് ഡിവേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം നമുക്ക് മീനും മീഡിയം എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മോഡ് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കാൾപ്പിയേഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ത്രീ ഇൻറ്റു മീൻ മൈനസ് മീഡിയം ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ അല്ലേ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താലും പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ മോഡ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം കാരണം നമുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലാണ് അപ്പോൾ മോഡ് കാണാനായിട്ടുള്ള ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ത്രീ മീഡിയം മൈനസ് ടു മീൻ അല്ലേ മീഡിയനും മീനും അറിയാമെങ്കിൽ മോഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ത്രീ ഇൻറ്റു മീഡിയൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മീൻ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ മോഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു മീഡിയൻ ഈ ക്വസ്റ്റിനിലെ മീഡിയൻ എത്രയാണ് ടു സീറോ വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു നോട്ട് വൺ മൈനസ് ടു മീൻ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു നോട്ട് വൺ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് സിക്സ് നോട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അതുപോലെ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈവ് തേർട്ടി എന്നാണ് അഞ്ഞൂറ്റി പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി മൂന്നിൽ നിന്നും അഞ്ഞൂറ്റി പതിമൂന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് മോഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മോഡ് ഡയറക്റ്റ്ലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി എന്നാണ് നമുക്ക് മോഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി മോഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കാൽപ്പിയേഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കാൽപ്പിയേഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മീൻ മൈനസ് മോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ മീൻ നമുക്കറിയാം മീൻ എത്രയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് മോഡ് മോഡ് നമ്മളിപ്പോൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു നയൻറ്റി ആണ് അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ക്വസ്റ്റിന് ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ദി ആൻസർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ ടു നയൻ എന്നാണ് വരിക അത് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ ത്രീ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ കാൾപ്പിയേഴ്സും കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബൗലീസ് കോഫിഷ്യനിലേക്ക് പോവാം ബൗലീസ് കോഫിഷ്യൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ ക്യു ത്രീ പ്ലസ് ക്യു വൺ മൈനസ് ടു മീഡിയം ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ ഇവിടെ ക്യൂ ത്രീ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർഡ് ക്വാർട്ടയിലാണ് ക്യു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് പ്ലസ് ക്യു വൺ ക്യു വൺ എത്രയാണ് ക്യൂ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടയിലാണ് ക്യു വൺ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മീഡിയൻ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു മീഡിയൻ എത്രയാണ് ടു നോട്ട് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യൂ ത്രീ മൈനസ് ക്യു വൺ ഇങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് കാൽപ്പിയേഴ്സിൻ്റെയും ബൗലീസ് കോഫിഷൻ്റെ സ്ക്യൂനസ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും
അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻ ആരും മറന്നു പോയിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റനിലാണ് നമുക്ക് സാന ഡിവിഷൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ അറിയണം എക്സ് സ്ക്വയർ ടോട്ടൽ അറിയണം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് സ്ക്വയർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാത്തിൻ്റെയും സ്ക്വയർ എടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് നോക്കാം സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അടുത്ത ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ദി ആൻസർ ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത ഫോർട്ടിയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഫോർട്ടീൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സെവൻ സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ അടുത്ത ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തന്നെ എടുക്കാം കാരണം സെയിം ഓൾറെഡി നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അടുത്ത ട്വൻറ്റി ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് അത് നമ്മളവിടെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി നയൻ വീണ്ടും ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റിയുടെ സ്ക്വയർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് സിഗ്മ എക്സ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് നമുക്ക് എന്ന് ആദ്യം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം സിഗ്മ എക്സ് നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി നമുക്ക് ടോട്ടൽ അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇനി നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സെവൻ ആണ് കിട്ടുക അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എസ് ഡി കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ബൈ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ നയൻ അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നയൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബൈ ഒൻപത് ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ബൈ ഒമ്പത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ മീൻ അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബൈ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ ആണ് കിട്ടുക നമുക്ക് റൂട്ടിൽ നമുക്കിവിടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ അതാണ് മീൻ അപ്പോൾ ഇത് മീൻ ആണ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ മീൻ അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ബൈ ഒമ്പത് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ദി ആൻസർ ഈസ് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ അല്ലേ മീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ അപ്പം തന്നെ നോട്ട് ചെയ്യാം ഇരുപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഏഴാണ് മീൻ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇരുപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കാം നമുക്ക് അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ മൈനസ് അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് അപ്പോൾ അതിന് മൈനസ് ചെയ്യാം അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാം ആൻസർ നമുക്ക് ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും റൂട്ട് ഓഫ് നാൽപ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കാം അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ നമുക്ക് കിട്ടാ
25 divided by standard deviation. Get the answer 6.36. All right, simple. Then, 24.77 minus 25 divided by... ARIN parachus Variables probability distribution. Probability distribution day peakness. Degree of peakness work out here. I use it. Kartosis. Kartosis is one curve. We have a 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 curve. Thank you.